Hello. Hello. Do you have anything in today? Mm, no. Okay. No. No day. Yeah, no day. Good. Okay, to start our lesson today, uh, we have to do uh, yeah, just a little speaking about previous lesson. Are you ready? Yes. Yeah. Yes. Yeah. Yes, I see your speaking. Yes, of course. I see your your writing, right? Okay. Have you have some comments for you? Hope you will do it correct. Okay. Okay. So, um, which is the most thing that you uh, always or usually spend almost your money? Mm. There are two things I always spend a lot of money in is the, for breakfast and for shopping. Mm. Uh, about the shopping, I I am actually a shopaholic and yeah, I, I always try to buy everything that I seem like okay. and about the uh, breakfast every morning my mom will give me some money for enough for me to buy some food for breakfast there are a lot of choice like food uh, sticker rice or bread but I always choose to buy Bang me because that um, that's my favorite food. Okay, and good. Bang me most. Mm, in okay, food. good. Okay, so when you uh when you uh when you find something to to buy, so do you usually check the price in another in a different shopping online or offline in a shop before you uh. You have a decision to to buy something. Yes, I always uh look for uh, a lot of uh web that buy that thing that I want, and I will choose the uh the cheapest. Ah, oh, to the cheapest price. Good. Okay, so um accept. Ah, uh, sorry. Um, without um the price, which is the next standard that you will uh depends on when you choose something to buy? Uh, is the the uh, I will focus on the price and okay price without yeah. uh, and the. Uh, Quality a bit. Ah, uh, yeah, a qual uh, quality a little bit. Yes. Yeah. Yes, and yeah. the most uh the most important standard that you always depends on when you choose something to buy that is the cost, the cost. Yeah. Okay. Good. Okay. Good. I see that you have some improvement when you're speaking. I see you always try to uh, put um, more vocabulary. It's not basic vocabulary that we uh, that we usually use to speaking. And you try to put more grammar and make it correct. But you just have one mistake when you speaking about two uh two things that you almost that you spend almost your money you use ease is not correct okay yeah okay um. yeah is r okay good next lesson today we are going to learn about pocket money pocket money what does it mean Mm, pocket money. Yeah, okay. yeah, yeah, that means the bill back. 
đúng không nào? Pocket money. Okay. To start our lesson today, normally speaking, okay, you will read it and I will treat your pronunciation and if we have any word here, you will take it, okay? Okay. Uh, pocket money, did you know, uh, one, most teenagers receive pocket money every week, but not everyone gets the same amount of money. Have you asked your friend how much they get? You might be surprised. And if you are a girl, you will be amazed to learn that boys often get more money than girls of the same age. Hmm. Teenagers up to the age of 15 is uh, in the UK about five pounds a week in pocket money. But in uh, Italy, France and Spain, the same age group get about nine euro. Yeah, nine euro. Good. Nine, nine euro which is a bit more. Mm. In the US, pocket money is called an, an allowance. Most yeah, teenagers allowance. get an allowance of about three, uh, thir uh, 30 uh, pound a dollar, which yeah, is more than dollars. 20 pound or uh, 25, uh, 25 euro. Okay, good. Next. Um, three. Cry a lot of teenagers do they uh, do. They have to do things in the house, like washing up and cleaning, and then they get pocket money. Oh. If they don't do their pocket money, if they don't do the jobs, they don't get the money. Okay. Some teenagers have part-time jobs too, which means they have more than their pocket money to spend each week. Okay. Or you might be surprised at the answer. Teenagers in the UK spend more of their money on food than on clothes. Is that true for you too? Teens do more shopping online than before. And online clothes shopping is cheaper. So perhaps this is one reason they don't spend so much on clothes. Five, some parents do. They only let them buy some things. Other parents want their teens to save all their pocket money and spend it on something big and eat a big in the future or not spend it at all. Okay, good. I see that your pronunciation is the, it's not have, uh, it doesn't have uh, too much improvement. It's not normally like every one that you, every time that you speak it. Okay, and do we have new word here? Um, no. No. I, no. Okay. Yes. And can you translate it? Yes. Okay. Tiền tiêu vặt là một đa số những người à trẻ vị thành niên à được nhận tiền tiêu vặt mỗi tuần nhưng mà phải ai cũng được nhận được một lượng tiền uh, bằng nhau uh, bạn đã bao giờ từng thử hỏi uh, bạn của bạn rằng bạn họ được nhận bao nhiêu chưa ừ. bạn có thể ngờ đấy và nếu bạn là một uh, người con gái bạn ừ. có thể uh, thấy thật là uh, Bất kỳ ngờ. diệu Amazing, là như là bất ngờ. À, để khi biết Chưa rằng ừ. khi biết rằng ừ, uh, trai thường có nhiều uh, nhiều tiền tiêu vặt hơn 
là con gái ở cùng tuổi ừ. à, tuổi thành niên à, vào cái độ tuổi 15 và ở ở ở anh à, có khoảng uh, năm uh, năm năm uh, bảng ừ, năm bảng năm bảng một tuần uh, 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 tiền tiêu vặt nhưng ừ. ở các nước như uh, ý pháp hoặc là hoặc là tây ban nha ừ. uh, những tuổi được nhận khoảng 9 euro uh, là một uh, là là một số tiền lớn hơn à, ở ở Mỹ à, tiền tiêu vặt còn được gọi là tiền khoản trợ cấp ừ, kiểu dạng à. là một cái khoản uh, allowance tức là một cái khoản mà cho phép được tiêu đúng không uh, allow yes. um, allowance là một cái sự cho phép giống như là một cái sự cho phép vậy À, phần lớn trẻ vị thành niên à, có à, có được nhận khoảng à, được nhận khoảng 30 đô tiền tiêu vặt à, và nhiều hơn 20 bảng hoặc là 25 euro à, ba à, khá là nhiều à, trẻ vị thành niên làm đó là họ uh, phải làm những cái việc nhà như là rửa hoặc là uh, quét uh, là dọn dẹp lo, dọn dẹp nhà ừ. và uh, và sau đó họ mới được nhận tiền tiêu vặt nếu ừ. họ làm những việc này họ sẽ không được tiền uh, vài trẻ vị thành niên cũng có những công việc bán thời gian ừ. điều đó có nghĩa là họ sẽ có nhiều tiền tiêu vặt hơn để tiêu trong mỗi tuần ừ. bạn okay. để bất ngờ về câu về khi biết trẻ vị thành niên ở anh sử dụng à, phần lớn à, à, tiền của họ vào thức ăn hoặc là vào quần áo điều đó có đúng với bạn không trẻ à, vị thành niên trẻ à, vị thành niên à, mua sắm mua sắm trực tuyến à, nhiều hơn là hồi trước và những cái quần áo ở, ở trực ở trên và mua sắm quần áo trực tuyến cũng rẻ hơn nên à, có lẽ đây là à, một lý do khiến cho họ không à, sử dụng quá nhiều tiền vào quần áo ừ. năm năm à, vài vài bố mẹ sẽ làm họ ừ. họ chỉ để cho uh, để cho đứa trẻ của họ uh, mua vài thứ một vài những người uh, bố mẹ khác muốn con của họ uh, muốn con của họ tiết kiệm tiêu vặt tiết kiệm tất cả cái số tiền tiêu vặt và sẽ tiêu nó cho một thứ gì đó to lớn hơn ở trong tương lai hoặc là không tiêu nó không tiêu đồng nào cả à ok đúng rồi rất là tốt ok rồi uh, talking point này so what was the most surprise things that you for you and the article mm. What can... What was the most surprising for you and the article? Uh, is that the uh, the children in the U.S. 
get pocket money about uh thirty dollar. Ah, uh, thirty dollars. That really high for for us or some for some teenagers in the world, right? And yes. and they uh they also they also have part time job to get more money, more than thirty dollars. Maybe it's higher. Okay. And what else? Um, and uh, yeah, I think just that. Ah, just about thirty dollars. It's a big, it's a big one with you, right? Yes. Okay. Good. So, um, do you get pocket money from your parents? Mm, yes, I do. Okay, uh, so how much? It's always about five five thousand dong every week. Five thousand dong every week. Yeah, five thousand. Uh, <laughs> <50, 50. laughs> okay. <laughs> I don't know what will I do for five thousand. Per week. <laughs> okay. Two thousand per week. Okay. So do you spend uh do you save your pocket money? Uh, um I always use it to buy some uh, food, some uh, live food, uh, live food or something. Or something, and uh, you don't uh save any pocket money. Yeah, I just save my pocket money when is uh, really uh, uh when I really have to save it. Uh, really have to, really have to yeah. save. In which case you have to really, I uh, really have to save it. Which when I uh, broke my. Uh, when I broke my uh, friend's uh, mask. Oh, okay. Broke your friend mask? Yeah, the mask they used to uh, uh, in their costume is like cosplay. Oh, okay. To cosplay the cosplay yeah. thing, and you broke it, and you have to. Just... Save money to bring it back to them, right? Yes. Okay, so do you spend most of your pocket money on food? Mm, yes. Uh, I often spend on food. And mm. uh, sometimes I spend it on... Uh, uh, on on food or something I spend it on clothes or mm. something I buy on online or mm. shopping online. Yeah, shopping online. Okay, good. Okay, so next question. What happened in different countries and are already above? What mm. happens in different countries? Uh is about the amount of money they receive and quick. Okay, good. And uh, and uh, the way they uh, the way they uh, and I don't know. It's just the amount of money. Uh, it's just about money and yeah. about the way that you that they spend uh that they will take the pocket money from the parents someone is your uh their parent will uh give it to them every week and some of teenagers have to do some household right to get a pocket money yes. yeah okay yeah. but And do teenagers have to work for their pocket money? And what country? 
Yes, in uh, the US. Uh, okay. She need to get a past uh, past time job to okay. receive part time job. Okay, part time job, job. Okay, job, 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 job. Jobs. Jobs. Uh, do parents tell teenager what to spend pocket money on? What? Do parents tell teenagers what to spend pocket money on? Yes. Uh, in uh, some parents uh, just allow their children to uh, spend their money on something. Yeah, uh, something big in the future. Yeah. Yeah. Okay, good. Mm. And do all teenagers get pocket money? Uh, I think it's... Uh, no, just some, most of them, most of teenagers get pocket money, but okay. not all. Yeah, and the rest of the world will, we've got, uh, one, one got, one get pocket money from their parents, okay? Và cái phần, một phần còn lại của thế giới thì, uh, có thể là họ sẽ không nhận được, đúng không nào? Okay. Okay, and next question for you. Okay, our next sentence, you're speaking, and I will ask you some question. Okay, a lot of question. Next question, what's the difference between the pocket money you, uh, girl gets and the pocket money that boy gets? Uh, the boy always get more, uh, get much, Money than girl. Uh, in the yeah. same much more money than girl, right? So yeah. where teenagers get more pocket money? The US, UK or Italian? Uh it's sorry, Italy or France or Spain. They uh, uh they do uh, they get more money uh mm -hmm on pocket money on my uh, uh, doing part-time job. Oh, sorry. Where? Where do the teenager get more pocket money? Ah, the USA. Ah, yes, the USA, right? And what is the pocket money called in the USA? In the USA? Um, it's called an allowance. Yeah, it's called an allowance. What do some teens have to do before they get pocket money? Uh, they uh, have to do some housework, like cleaning or washing up the house. Okay, good. So how do some teenagers add your, their pocket money? How do some teenager add to their pocket money. Add to my late time. They uh, do part time, uh, they join some part time job. Yeah, they, they've done some part time job, right? Okay, yeah. but what do some parents want their children to do with their pocket money? Uh, yes, uh, mm. Uh, they want their children to save it and spend it on something bigger. Okay, something bigger or? Uh, not uh, spend it at all. Okay, or not spend it at all. Okay, next part today, we going to learn about units of management and money. Đơn vị đo lường và tiền tệ. Okay, we have some new word here. We have centimeters, centimeters, centimeters. Chính là đơn vị gì nhỉ các nhỉ? Centimeters. Mm, dollars and cents. Là uh, đô và cent là nó là xu. Mm, nó là kiểu tiền xu á. 
kiểu như đơn vị phải 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 của mình ấy đúng không ví dụ như là chín phẩy năm đô đúng không nào đúng không thì cái không phẩy năm đô đấy chính được gọi là năm sen được chưa nhỉ ok sens ok tương tự như thế chúng ta có arrows and sens cũng tương tự như thế grams kilograms kilometers liters liters you know chính là đơn vị uh, yeah. Lit Ừ, đúng không? Matches. Uh, ok. Okay, I'm back. Okay, the next word we have milliliters. Uh, milliliter, milliliter. Mm, yeah, pounds and pens. Uh, mil, um, pound and pens là cũng là um, bảng anh và xu. Mm, bảng anh và xu. Okay. So you will complete the sentences that using word from the box. Okay. Do you buy food okay. in? Uh, buy food in uh, uh, dollar and cent, euro and cent, pound and pence. In. Buy food. You buy food in? Uh, in gr gram? Yeah. Kilograms. Right, you buy drink in in a lit or milliliters. Okay, milliliters. Okay, you use uh, you use a dollar, euro, pounds to buy things. Okay, you use some word here. You use yeah. dollars and cents. Arrows and pens and pens. And pens okay, to buy, to buy things. things. Okay, good. You find out how far away something is in. In uh, centimeter, kilometer, and um, meter. How far? How far? Yeah, meter. Yeah, Mat meters. Centimet uh, centimeters, uh, kilometers. Kilometer. Okay. Cái chỗ này, uh, rồi. Okay. And do you know how uh, we write stadium mm -hmm. out? Uh, uh, yes, I know. Okay. So could you please speak on this amount here? Okay. The first is a uh, gram. Okay, on the number. Um, two uh, hundred and sixty grams. Okay, nice. Uh, uh, fifty, uh, fifteen point, uh, ten, uh, Hoi 34 uh, euros. Okay, it's not correct. You will speak it in a, uh, 15 pounds and 34 cents. Oh, okay. And, sorry, uh, so, sorry, cents. Uh, okay. 15, 15 euros and 34 cents. Okay, next. Okay. Seven, seven hundred milliliter. Okay, milliliters. Next. Uh, fifty-five centimeter. A uh, centimeter. Okay, good. Uh, uh, two point five lit. 
liter. Okay, two point five liters. Um, thirty seven. Um, uh, pens. Us uh, thirty seven. Uh, we have pals. It's not pens. Pals. Okay. Okay. Uh, uh, nine, uh, nineteen, nineteen, uh, here is dollar, and uh, no, no, here is nine, ninety pounds, and a uh, ninety-nine uh, cents, and ninety-nine pens, ninety-nine pens, okay, next, six kilogram. Okay. Six uh, sixty sixty two cents. Ah, uh, sixty two. Thật ra cái đơn vị C này của con sẽ là à uh, cái đơn vị um cellulose tức là cái độ độ ép. Ah. Uh. Cellulose đúng nhỉ? Xem nào. Nó được ký hiệu là chữ C. À. Đúng không? Chữ C. Nãy cô có cô có tra thử bởi vì thật ra là cái đơn vị này ở trong trong đơn vị đo lường quốc tế. Đó. Salius. 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 C Cô xem thử lại nào. Thật ra nếu là um, Salus thì nó phải là độ C Đúng không nhỉ ừ. Phải là độ C mới đúng C này <cười> Ok Forgot it để cô về cô tra lại để cô tra lại xem cả cái chữ ký hiệu chữ C là là gì nhá yeah. uh, 1.65 meter ok good ok and we have some phrase verb right to talk yeah. about the amounts ok we have a pair of Yeah, a pair of a standard, a slide, a varia. Mm. A set of, a slide of, and a, vir a, a variety. Từ này con sẽ đọc là variety. Yeah, a variety. Variety. Of, yeah, variety nghĩa là đa dạng. Từ này tính từ mang nghĩa là đa dạng và nó kiểu theo kiểu là nhiều nhiều cái gì đó. Yeah. Một cái sự phong phú của Nhá yeah. Vậy thì con sẽ điền thế nào nhỉ Number one uh, Pair A pair of um, uh, A pair of cup uh, a, a pair của chúng ta kiểu dạng như là Hai bên của cái gì đó uh. Ví dụ à, Chúng ta sẽ có là A pair of sunglasses Tức là cái kính mắt A pair Pair kiểu dạng như là à. hai nửa của một cái gì đó nó ghép lại với nhau thì nó được thành một cái đồ vật nhá yeah. ok và ví dụ như là cái kéo nó cũng được xếp lại bằng hai nửa đúng không nào để được ra một cái cái đồ hoàn chỉnh để con dùng đúng không thế thì khi mà sử dụng cái cụm từ a pair of nghĩa là uh, cái đấy nó được cấu tạo từ hai nửa gì đó được chưa rồi okay. A pair of sunglasses, a slide, okay. a set of cups. Okay, a, a set of cups. Very, very, very. Variety. A variety. Mm. Variety of drinks. Okay, a variety of drinks. Rồi, chúng ta còn có một số các cái. Chúng ta còn có một số các cái đơn. Còn có một số các cái cụm từ khác. Con có thể lấy ví dụ được không? Ví dụ chúng ta có cái gì nhỉ? Uh, 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 
بس A lot of. A lot of. I A lot. Lots. <laughs> no. <laughs> a dozen. A dozen. À, a dozen. A dozen. Là một tá, đúng không nào? Một tá của cái gì đấy này. Tức là đơn vị mười mấy quả này nhỉ con nhỉ? Mười hai. Mười hai, đơn vị mười hai. Gì nữa? Tiếp đi nào. Uh, 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 một túi gì đó ví dụ, um, a bag of. ví dụ như a bag of rice một túi gạo kiểu dạng thế đúng không gì nữa nhỉ uh, uh, a a A, a part of một phần của cái gì đó ok được gì nữa uh, size a, a slice uh, a size a size uh, đo lường nha đo lường nha uh, ví dụ a slice of là đúng này a slice nghĩa là gì một cái lát của cái gì đó Ví dụ như con nói là a slice of lemon. Ừ, một lát uh, chanh. À, ok. Gì nữa? Mm. <cười> Nhiều từ không dùng lắm như cô. Chắc chắn là con đã bị quên rồi. Con dùng yeah. rất nhiều luôn. I know it, but I can't. <cười> You can speak out loud. <laughs> yes, I just know it in my head. Yeah, okay. And you have empty in your head. Empty. Ví dụ, chúng ta có a bottle of. Plenty of, plenty of. A plenty of. Mm. A bottle of. Yes. Mm? A box of. A cup of. A cup of. Gì nữa? Uh, uh, Bất kỳ uh, cái gì mà con có thể dùng để đo lường được. Uh, <cười> đo lường trong uh, nấu ăn của con thử nào. Uh, 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 uh. A bowl. A bowl of, đúng rồi, một bát gì đó. Gì nữa? Uh, Con có biết từ giọt là gì không? Uh, chia. Một, một giọt gì đó một giọt gì đó ví dụ như là một 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 giọt đưa, một giọt mật ong đi chẳng hạn thì con sẽ có là ở uh, drop of nhé yeah. một giọt gì đó à uh, yes yes a uh, drop of gì nữa nghĩ thử nào a spoon of à uh, yes a spoon of. một thìa gì đó gì nữa uh... Uh, uh, uh. A glass of Một cốc uh, yeah. gì đó Một ly gì đó Con lại yeah. có tiếp một từ nữa Đó là gì A jar of Hũ Ờ uh, một hũ gì đấy Đúng không Yes. Những cái mà con là những cái chất lỏng đúng không nào thì con sẽ phải đông đó và cái những cái uh, tách này cái cốc này cái bình này cái lọ này cái hũ này cái vải này đúng không yes. gì nữa à mm. 
một mảnh của cái gì đấy con nói thế nào một mảnh a piece, a piece of. đúng rồi a piece of đấy cô nói mà con biết nhưng mà kiểu như là phải gợi ý kể cả trong speaking thì con cũng sẽ uh, thiếu từ để nói a piece of một mảnh gì đó Um. Một nắm là gì cô nhỉ? một nắm một nắm à thường là chúng ta sẽ là kiểu dạng như là chúng ta sẽ nói là một vài một chút thôi chứ không có đơn vị là nắm nắm đây là tiếng tiếng việt rồi translate rồi chứ nước ngoài họ không có một nắm <cười> can can chúng ta sẽ có là từ gì ờ uh, can à <cười> đúng rồi, a can of, đúng rồi, một cái can của cái gì đó Còn gì nữa nhỉ? Um... Con sẽ có là um... Con sẽ có là a dash of Dành cho salt Hoặc là sugar Thế mang nghĩa là một chút một chút, một tí thôi, một tí thì tí thôi, dạng thế. À, chúng ta có một ổ bánh mì, thì sẽ là một, sẽ là cụm gì nhỉ con nhỉ? Uh, lot of. Yeah, a lot of bread, bread, một ổ uh, bánh mì đúng không? Yeah. Ừ? Này, chuối là cái gì? A bunch of Đúng rồi okay. Đấy. A bunch of A bunch of thì đi với những cái thứ Mà nó có chùm nhé con nhé Cả Chùm nãy Một chùm Hoặc là nãy nhé Tức là nó đi với kiểu trụng trụng với nhau Con có thể dùng với grapes Cũng được Banana cũng được nhá. A bunch of grapes một uh, một chùm nho a bunch a banana là một nải chuối à chúng ta còn có ví dụ như đi ăn cơm ở ngoài hàng quán mà người ta cho vào cái đĩa thì chúng ta gọi là gì plate uh, yeah a plate uh. đúng rồi một đĩa gì đó may nhiều uh, từ vựng liên quan đến này nhỉ nice. mm. Đó. Um, a slice of nó có rồi đúng không? Yeah. Uh, một viên đá con nói thế nào? Um, viên um, viên gì đấy? A cube. A cube of ice. Một viên đá. A cube. Wait, a, a dish. Chỗ này có thể thay bằng từ dish cũng được. A plate of. A dish of. Còn gì nữa không nhỉ? Mm. Mm. A bottle rồi này. A, a, a cup of glass. À, mấy cái đấy đơn giản rồi đúng không? A pair of rồi này. A drop. <cười> gì nữa nhỉ? A chuck of. Sorry? The chuck. The chuck? Yeah. To what? Xe tải. Xe tải? Một xe tải gì đó à? A container of. A, con uh, a container of. Đúng rồi, a container of là đúng nhá. Container of gì đó Một xe container của cái gì đấy 
Ok ừ, Được Rồi Tạm thời là những từ này nhá yeah. Ok Con chép hết chưa Dạ yeah. ừ, Ok 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 Ừ mm. Next part. Read next part. Then I gave this conversation and answer the question. Let's see. I could if not. Ah. Uh, cái đoạn này của chúng ta con sẽ đọc và tìm ra cái phase of verb mà nó có cái ý chỉ là đưa ra cái sự lựa chọn hoặc là đưa ra cái lời đề nghị. Ok, let's see some underlined word here. Could. Uh, could, I could. Mm. Or if you lie, if not, I can't. So, which two yes. underlined phrases make offers and suggestion? What? Which two underlined phrases make offers or suggestion? And suggestion. Make offer is yeah. good. Mm -hmm. I could. No. Is no. If I... Yeah, if you like. And if, if not. Ok, if not. Nếu bạn thích, nếu không thì kiểu dạng đưa ra sự lựa chọn, đưa ra sự đề nghị á. Nếu bạn thích thì tôi sẽ mua cho bạn. Kiểu dạng như thế. Hoặc là nếu bạn thích thì chúng ta sẽ lấy cả hai. Đúng không? Kiểu dạng thế. Đó là đưa ra cái suggestion. Ok, so which and life phrase says about the situation will be when something does not happen? Yes. Uh, is uh, I can, I could, I, uh, I, I can, I could. And this, say the situation will be when yeah. something does not happen. Does not happen. If not. If not. Yeah. If not. Uh, quick phrase. Quick phrase. Chỉ, chỉ hỏi một từ thôi. Đó là if not, nếu không. Tức là nếu cái chuyện đấy không xảy ra thì I will make them in the morning. Right? No. Okay, good. Let's see about writing. Information on about ideas, your answer, and think carefully about punctuation. Punctuation ở đây nghĩa là các cái dấu câu. Thật ra trong đây thì cô nghĩ là về cái dấu câu này nó không quá quan trọng trong cái bài của chúng ta đâu. Về yeah. cái cách sử dụng dấu câu thì nó giống như tiếng Việt. Ví dụ như mà dấu phẩy chúng ta dùng để làm gì con nhỉ? Dấu phẩy thì dùng để là ngăn cách giữa hai ý của một câu. À, hai thì ý là... đấy phải như thế nào? Hai ý đấy phải khác nhau, khác biệt. Ừ, chưa đúng. Này là sử dụng tiếng Việt vẫn chưa được thành chưa được thành thạo rồi. Dấu ừ. phẩy dùng để làm gì? Ngăn cách giữa uhm... <cười> Ok. Uhm. Không đúng rồi. Dấu phẩy thứ nhất là dùng để liệt kê, con thấy nó dùng để liệt kê đúng không? Yes. Uhm. Yes. Thứ hai nữa nó dùng để làm gì? Nó phải ngăn cách hai ý của một câu Con nói là đúng Nhưng mà hai ý đó phải cùng trong Một một cái trường nghĩa Và cùng trong một cái chủ đề mà con đang nhắc đến yes. Ví dụ con đang nhắc đến Ở những việc mà con làm vào buổi sáng Đúng không nào Thế thì khi đấy con sử dụng dấu phẩy Thì trong tiếng Anh nó cũng như vậy Con thấy là trong các cái bài văn mà chúng ta Làm bài tập đấy đúng không Một loạt các cái sự kiện mà xảy ra Trong quá khứ hoặc trong tối qua Người ta được ngăn cách với nhau bởi dấu phẩy Đúng không nào? Thế thì nó chứng tỏ nó đã thể hiện cho cái gì? Hai cái ý đấy của con nó phải cùng nói về một cái chủ đề. Đúng không nào? Nó cùng phải trong một cái tập hợp trường nghĩa mà con đang nhắc tới. Thế thì dấu chấm phẩy dùng để làm gì? Dấu chấm phẩy dùng để 
uh, dùng để uh, ngăn cách giữa hai ý lớn trong câu đúng rồi cái này là chuẩn ngăn cách hai ý lớn trong câu kiểu dạng như là trong một cái chủ đề đấy chúng ta có hai ý một ý là xuôi một ý đối lập đúng không nào đấy thì ừ. chúng ta có thể sử dụng dấu chấm phẩy để ngăn cách cái việc đó dấu chấm thì biết rồi đúng không Yes. dấu chấm thì không cần phải nói nữa rồi ok thế nên là cái phần mà liên quan đến cái dấu chấm câu này thì chúng ta không cần phải bàn nhiều bây giờ thử làm một bài speaking nhé còn ừ. 9 phút nữa thử làm một bài speaking này à... rồi cô có một cái đề cho con như sau If you have to uh, a part-time job to uh, get pocket money from your parents, Which is the most thing that you do well to get a lot of money? And why? Okay. If you have to do a part-time job to get part-time money from your parents, which is the most thing that you do well to get lots of money and why? You have three minutes to prepare before you speak it, and you have two minutes to, pick, uh, to do it, to do your test. Okay. Now is your time to prepare it. Three minutes. Con bỏ cái chữ from your parents này. Part time job thì sẽ là từ người ngoài nhá. Đấy, nếu không phải nếu mà phải đi làm một cái công việc part time để kiếm thêm tiền thì theo con là con sẽ làm việc gì giỏi nhất để kiếm được nhiều tiền và vì sao? Okay.
Okay, time's up. Mm -hmm. Now you have two minutes to uh, answer my question. If you have to do a part-time job to get pocket money, which is the most thing that you do well to get lots of money and why? Uh, the job I choose to get more pocket money is the wages. Uh, because um, three main uh, three main reason. The first reason is to uh, make a waiter, a waiter, you don't need to uh, don't need to have much experience. Yeah, so it's good. Easy to uh, uh, being a waitress, and the second there is a lot of um, restaurant in uh, our province, so. Mm. Is that the same meaning with uh, more waiter? Mm. Uh, and I think this is one point for me to easy to take part in um, this job and mm. the three the and the third is also, is that uh, being a waitress help me to practice more about the communication skill and it helped me to uh, uh, speak better. Mm, good. Really good. Okay, good. And three minutes that you have a good prepare, a preparation for my question. It's good. Okay, and I see the first reason is you you said that do not need more experience. Do not need, need more experience to do this uh, time job, right? Much. Yeah. Do not need much experience. Okay, much experience. Okay. And the second reason is lots of restaurant in your hometown because uh, it's a destination place that uh, people around the world and uh, another place in our country come to visit, right? Okay, yes. and the last reason, the last yes. reason that um, it makes you more com communicate with others and speak well, right? Yes. Okay, good. Good. I see your, your pronunciation is... It's not bad, but you have to do more practice. Practice. Okay. okay, good. And I see that idea in your speaking is good. And you have idea to answer my question. Good. Okay. Congratulations. And thank you so much for your our lesson today. And see you on Sunday. And see you on lesson. Sunday. Goodbye. Oh, sorry. Do you have any question for me in this lesson today? No. Okay, and you love to speaking more? Okay. Okay, good. Yeah. Goodbye. Yeah, good goodbye, night. and thank you so much. Okay, bye. Goodbye.